ഹലോ നമസ്കാരം അക്കൗണ്ട് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടിയിലുള്ള ബദൽ ജീവിത പഠന കേന്ദ്രത്തിലാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് എങ്ങനെ ഒരു വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് മുന്നിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ കുട നിർമ്മാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുടയെ എങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ഓസിയ വർഗീസാണ് ഇട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സോപ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ വർഷാലക്കുടിയിൽ ഒരു വർഗീസ് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ മോളാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓസിയോടെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു കുട നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് അറിയാം ഹലോ എവറി വൺ എൻ്റെ പേര് ഓസിയ ഓസിയ വർഗീസ് ഞാൻ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ തേർഡ് ഇയർ ബി ബി എൽ എൽ ബി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ടൊരു കുട ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറേയേറെ മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതൊക്കെ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കുടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഫ്രെയിം ആണ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയണത് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രെയിം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് കമ്പിയുടെയും ട്യൂബിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചറാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എട്ട് കമ്പികൾ ഉണ്ടാവും ഒരു കുടയ്ക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും ഈ ട്യൂബാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പിയിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അതാണ് ഫ്രെയിമിനെ പറ്റി ഫ്രെയിമാണ് ഏറ്റവും ബേസിക്ക് നമുക്ക് കുടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മളുടെ ശീല അഥവാ ക്ലോത്ത് ക്ലോത്താണ് നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്രെയിമായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലോത്താണ് ക്ലോത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ കിട്ടും ഇത് ബ്ലാക്കാണ് വേറെ കളേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ കളേഴ്സും കിട്ടുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കള കളേഴ്സിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലായാലും കണ്ടുവരുന്നത് കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പ്രിൻ്റഡ് പോക്കോ ഡോട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ റെഡ് ബ്രൗൺ വൈറ്റ് യെല്ലോ അങ്ങനെ കുറേ കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് ശീലകൾ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള തരത്തിലുള്ള ശീലകൾ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്കാണ് ബ്ലാക്ക് ക്ലോത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അടുത്ത മെറ്റീരിയലിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ചാന്തുവ ചാന്തുവ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് വാട്ടർ പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാന്തുവ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രൂഫിന് വേണ്ടി വേറെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ലെതർ ലെതറും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നർ ടോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസേ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താണ് വെക്കണേ ഇന്നർ ടോപ്പും ലെതറും ലെതറും ചാന്തുവയാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കുട കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കവർ കവറിലാണ് നമ്മൾ കുട ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെയിൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടി വിൽക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് കുടയുടെ കുടയുടെ ടോപ്പ് ഈ ടോപ്പ് ഏറ്റവും അവസാനം തന്നെ നമ്മൾ കുടയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സംഭവം തന്നെ അപ്പോൾ കുടയ്ക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടാൻ തുടങ്ങണത് മൂട് കെട്ടാണ് അതാണ് കുടയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കെട്ട് ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പേനയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൂലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ കുട നിർമ്മാണത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്പർ ടെൻ കോട്ടൺ നൂലാണ് ഇത് സാധാ തയ്യൽ നൂലുകൾ പോലെയല്ല ഇതിന് കൂടുതൽ കട്ടിയും ബലവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂലുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ശീലയുടെ ഉൾഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പേന നല്ല രീതിയിൽ കുത്താം നല്ല പ്രസ്സിൽ കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുടയ്ക്ക് എട്ട് പാളുകൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ എട്ട് പാളുകളുടെയും നടുവേക്കോടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത തയ്യൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ തയ്യൽ ഓരോ വിടവിലും നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് 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 പോവാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കോർത്ത് വെച്ച സൂചിയും നൂലിലും കെട്ടിട്ട ശേഷം ഇത് രണ്ട് മടക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂചി
അടുത്തത് നമ്മളെടുത്തു രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കെട്ടിട്ടു അടുത്തത് എടുക്കാം മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് കെട്ടിടാ നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഏഴെണ്ണപ്പ് കെട്ടിട്ടു എട്ടാമത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുത്തി സൂചി കുത്തി എട്ടാമത്തേന് സൂചി ഇതുപോലെ തിരിച്ച് ഊരിയെടുക്കുക ഓട്ടയുടെ ഉള്ളിക്കോട് എടുക്കുക കെട്ടാക്കുക കത്രിക കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഓരോ എട്ട് ഫ്ലാപ്പിന് അടിക്കും അതായത് ഇത് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സൂചി അടിക്കോട് കുത്തി മോളിക്കോട് എടുത്തു കെട്ടാക്കി രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലാപ്പ് എടുത്തു സൂചി അടിക്കോട് കുത്തി മോളിക്കോട് എടുത്തു ഫ്ല കെട്ടാക്കി മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലാപ്പിൽ നാലാമത്തെ ഫ്ലാപ്പിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഫ്ലാപ്പിൽ ആറാമത്തെ ഫ്ലാപ്പിൽ ഏഴാമത്തെ ഫ്ലാപ്പിൽ എട്ടാമത്തെ ഫ്ലാപ്പിൽ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എട്ട് കെട്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ചുമ്മാ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എട്ട് കെട്ടുകൾ കെട്ടിയതിന് ശേഷം കൊടയുടെ പുറം ഭാഗം തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കുറേ ഐറ്റംസ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം അപ്പോൾ ടോപ്പ് എടുക്കുക ലെതർ എടുക്കുക ടോപ്പും ലെതറും ലെതർ ടോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല രീതിക്ക് ഇതുപോലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചാന്തുവി ആവശ്യമുണ്ട് ഫ്രെയിമും ആവശ്യമുണ്ട് സോ ആദ്യം കൊടയുടെ പുറം ഭാഗത്ത് നിന്ന് അകം ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ലെതറും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എൻ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ചാന്തുവയുടെ പ്രിൻ്റ് ഭാഗം പുറത്തേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഫ്രെയിം എടുക്കണു ഫ്രെയിം ആ എൻ പോയിൻ്റിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തിരിക്കണു നമ്മൾ മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കയറ്റാം എന്നിട്ട് കുട മറിക്കുക ഇവിടെയും ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുടയുടെ ആദ്യത്തെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞു അതായത് കുടയുടെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ കുടയുടെ ആ മൂട് ഭാഗം നമ്മൾ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കെട്ട് വരുന്നത് കുടയുടെ തുമ്പത്താണ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കുറേ മുട്ടുകളുണ്ട് കുടയ്ക്ക് ഈ മുട്ട് ഓരോ മുട്ടിനും ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഓട്ടകളുണ്ട് ഒരു ആ ഓട്ടയുടെ ഉള്ളിക്കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുന്നാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സൂചി നൂലും വെച്ച് തുണിയും ഇതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ എട്ടെണ്ണം നമ്മൾ മൊത്തം തുന്നി തുന്നി തീർക്കും ആദ്യത്തെ എടുക്കാം ഇതാണ് ഈ തുന്നലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു തയ്യൽ ഇതിൻ്റെ പിടുത്തം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തുന്നണ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കുട നിവർത്തി വയ്ക്കുക കുട നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓരോ കമ്പിയും ഓരോരോ ഫ്ലാപ്പിന് നേരെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അത്തരത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ കമ്പിയും ഓരോ ഫ്ലാപ്പിന് നേരെ വയ്ക്കുക ഒരു ഫ്ലാപ്പും അതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പിയും നമ്മളെടുത്ത് കൈ പിടിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ തയ്യൽ വരുന്നത് ക്ലോത്തിലാണ് ക്ലോത്തിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം സൂചി വലിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം സൂചി എവിടെ നിൽക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മിഡിലിലോട്ട് നമ്മൾ കുത്തി പുറത്തേക്ക് എടുക്കും ഈ മിഡിലിലോട്ട് കുത്തി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുത്തി എടുക്കുന്നത് അധികം താഴോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല അധികം മുകളിലോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല ഒരു ഇച്ചിരി മുഗൾ ഭാഗത്തിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കുത്താനായിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുന്നിൽ ഇത്തിരി ഭാഗം കിടക്കുന്ന കാണും ആ ഭാഗം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വൃത്തിക്ക് മടക്കിയതിന് ശേഷം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് ഓട്ട ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓട്ട കവർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ചുറ്റി പിടിച്ചു ഇത് ചൂണ്ട വിരലുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ തള്ള വിരലുകൊണ്ടും ആണ് നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക ഈ പിടുത്തം കെട്ടിൻ്റെ അവസാനം വരെ വിടാൻ പാടില്ല കെട്ടിൻ്റെ അവസാനം ആകുമ്പോൾ ഈ പിടുത്തം ലൂസാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ
നൂല് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് ചുറ്റിയിട്ടു അതിന് ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓട്ട എവിടെയാണെന്നുള്ള ഏകദേശം ഉദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ ഓട്ടയുടെ ഉള്ളിക്കോടെ കുത്തി വലിച്ചെടുത്തു ഒന്നാം വട്ടം ഓട്ടയുടെ ഉള്ളിക്കോടെ കുത്തി വലിച്ചെടുത്തു രണ്ടാം വട്ടം ഓട്ടയുടെ ഉള്ളിക്കോടെ കുത്തി വലിച്ചെടുത്തു മൂന്നാം വട്ടം ഓട്ടയുടെ ഉള്ളിക്കോടെ കുത്തി വലിച്ചെടുത്തു നാലാം വട്ടം ഈ നാലാം വട്ടമാണ് നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് ഈ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാലാം വട്ടം നമ്മൾ കുത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ വട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിക്കോടെ നമ്മൾ നൂലിട്ടു കെട്ടാക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കത്രിക കൊണ്ട് നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കെട്ടണ കെട്ട് ഇത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ബാക്കിയുള്ള ഏഴെണ്ണത്തിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബാക്കി എട്ടെണ്ണത്തിലും മൊത്തം അതായത് മൊത്തം കൊടയിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യണ സമയത്ത് പുറം ഭാഗത്തേക്ക് കെട്ടുകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അകത്തേക്ക് എല്ലാ കെട്ടുകളും പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഭംഗിക്കുറവായിരിക്കും കൊടയ്ക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ കുട നമ്മൾ നിവർത്താൻ പോവാണ് കുട നിവർത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും കുടയുടെ പക്ഷേ ഇനിയും ഇതിൽ സ്റ്റിച്ചിങ്സ് ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു കമ്പിയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് വെച്ച് വരണുണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യലാണ് അടുത്ത് നമ്മളുടെ കടമ അതിന് കുട ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചു അതിന് ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ തന്നെയുള്ള നമ്പർ ടെൻ കോട്ടൺ നൂലെടുത്തു വെള്ള വെള്ള നൂല് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഉൾഭാഗം ചെയ്യുക ബേസിക് റീസണാണ് അതായത് ഉള്ളിൽ കുടയുടെ വെള്ളയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ള നൂല് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വൃത്തിയും ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അഫ്കോഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ കറുപ്പ നൂലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുടയുടെ ആ ഒരു ഭംഗിക്കുറവ് എന്തായാലും എടുത്ത് കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെള്ള നൂല് കൂടുതലായിട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണേ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൂചി സൂചിയുടെ ഉള്ളിക്കൂടെ നൂല് കയറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും എൻ പോയിൻറ്റിൽ കെട്ടിട്ടു കെട്ടിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചേക്കാണ് ഇനി ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ കുടയിൽ നമ്മൾക്ക് തയ്യൽ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അതായത് ഈ കമ്പിയുടെ നടുക്കിട്ടാണ് നടുക്കിട്ട് ഈ നടുഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് കമ്പിയുടെ ഏകദേശം ഒരു നടുഭാഗത്തായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓട്ട കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ റിബിറ്റ് അടിച്ചൊരു ഓട്ടയുണ്ടാവും റിബിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓട്ടയുണ്ടാവും ഈ റിബിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഓട്ടയുടെ ഉള്ളിക്കൂടെയാണ് നമ്മൾ കെട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് റിബിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഓട്ടയുടെ നേരെ താഴെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ അതായത് ശീലയുടെ അവിടെ നമ്മൾ കുത്തി വലിച്ചെടുക്കുക റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈനിങ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് തയ്യൽ പോകുന്നുണ്ട് കുടയിൽ ആ ബ്ലാക്ക് തയ്യലിൻ്റെ മൂളിക്കൂടെ വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അടിക്കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുടയുടെ പുറം ഭാഗത്ത് ഇത് കാണും പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ള നൂലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് കാരണം അടിഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ള നൂല് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കാണും അത് ഭയങ്കര വൃത്തിയോടായിരിക്കും കുടയ്ക്ക് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ആ കറുപ്പ തയ്യലിന് മുകളിൽ മാത്രമേ എപ്പോഴും നമ്മൾ സൂചി കൊണ്ട് കുത്താൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ സൂചി അടിക്കോടെ ഇങ്ങോട്ടെടുത്തു അതിന് ശേഷം ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിക്കൂടെ തിരിച്ചെടുത്തു വീണ്ടും നമ്മൾ തുണിയുടെ ഉള്ളിക്കൂടെ അങ്ങോട്ടെടുത്തു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിക്കൂടെ തിരിച്ചെടുത്തു വീണ്ടും തുണിയുടെ ഉള്ളിക്കൂടെ അങ്ങോട്ടെടുത്തു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിക്കൂടെ തിരിച്ചെടുത്തു നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ മുട്ടുകെട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് വട്ടം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നാലാമത്തെ വട്ടം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കെട്ടിടണം അതിനായിട്ട് താഴേക്കോടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഓട്ടയുടെ ഉള്ളിക്കൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ സർക്കിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ ഉള്ളിക്കൂടെ രണ്ട് വട്ടം ചുറ്റുക ടൈറ്റാക്കുക കത്രിക കൊണ്ട് വെട്ടുക ഇതാണ് അപ്പം നടുക്കിട്ട് വരുന്നത് ഈ നടുക്കിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് കമ്പികളിൽ നമ്മൾ ഈ നടുക്കിട്ട് ചെയ്യണം അതായത് രണ്ട് ഓട്ടകളിൽ റിബിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഓട്ടയുടെ അവിടെ നമ്മൾ ഈ നടുക്കിട്ട് ബാക്കി എല്
നിങ്ങൾ റെഡ് ആ ബ്ലാക്ക് വരയുടെ മുകളിൽ തന്നെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക താഴെ നമ്മൾ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തരുത് ഇവിടെ അതായത് ഈ കെട്ട് അറ്റങ്കെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകണേ ആ കെട്ടിൽ നമ്മൾ ആ ഓട്ടോ എടുത്തു ഈ ഓട്ടോയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യാൻ പോകണേ ആ ഓട്ടോയുടെ നേരെ താഴെ കുത്തി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഓട്ടോയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്തു അടിക്കോടെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ഒന്നായി കുത്ത അടിക്കോടെ എടുക്കുക രണ്ട് കുത്ത അടിക്കോടെ എടുക്കുക മൂന്ന് നേരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ വട്ടമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും കെട്ടിടാൻ പോണത് അതിനായിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് കുത്തി ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഓട്ടോയുടെ ഉള്ളിക്കൂടെ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിക്കൂടെ നമ്മളാക്കി കെട്ടാക്കി എന്നിട്ട് കത്രിക കൊണ്ട് മുറിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ കമ്പിയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കെട്ടുകൾ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പി വൃത്തിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് കെട്ടും വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഒരു കമ്പിയിലെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇത് മൊത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എട്ടെണ്ണവും നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് നടുക്കെട്ടും അറ്റങ്കിട്ടും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിംഗിൾ കമ്പിയിൽ മൂന്ന് കെട്ടുകളാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രൈമറി ആയിട്ട് ആവശ്യം അപ്പോൾ അതിലെ രണ്ട് കെട്ട് നമ്മൾ തീർത്തു ഇനി ഒരു കെട്ടും കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ആ കെട്ട് വരുന്നത് ഈ ബാക്കി ഭാഗം ഈ കമ്പി കിടക്കുന്ന ബാക്കി ഭാഗത്തിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബേസിക്കലി എന്തിനാ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പി അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു പോകും ഇത്തിരി നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു പോകും ആ വളവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വളവ് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പിയുടെ നടുഭാഗത്തിൽ കെട്ട് കെട്ടുന്നത് ആ കെട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ കെട്ട് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നൂലെടുത്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അറ്റത്ത് നോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് മടക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ നൂലുണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം കമ്പി എടുക്കണു കമ്പിയുടെ ഏകദേശം നടുഭാഗത്ത് കുത്ത സൂചി വലിച്ചെടുക്കുക കുത്ത സൂചി വലിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നേരത്തെ പറയണ പോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ വട്ടം വലിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഹോൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കൂടെ നമ്മൾ സൂചി ഇട്ട് കെട്ടാക്കുക ടൈറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം വെട്ടുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി എട്ട് കമ്പിയുടെ അവിടെയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റിച്ചിങ് എട്ടെണ്ണത്തിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം കുട മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡിലാണ് ഇടണേ ഹാൻഡിൽ കുടയുടെ തുമ്പത്ത് ഇട്ട് വെറുതെ പിരിച്ചു കൊടുക്കുക മാക്സിമം ടൈറ്റാക്കി പിരിക്കുക ടൈറ്റായി പിരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുമ്പോൾ കുടയുടെ മുട്ടുകളെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഓരോ ഫ്ലാപ്പായിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കുകയാണ് മുകളിലെ ഭാഗം എടുത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുക അടിയിലെ ഭാഗം എടുത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുക മുകളിലെ ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുക അടിയിലെ ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ള എട്ട് ഫ്ലാപ്പുകൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങനെ വൃത്തിക്ക് മടക്കുകയാണ് ഇത് എട്ടെണ്ണം ചെയ്തതിന് ശേഷം കുട മടക്കുക ഒരു വശത്തു നിന്ന് മറ്റേ വശത്തേക്ക് നല്ല വൃത്തിയിൽ മടക്കി കൊടുക്കുക മടക്കിയതിന് ശേഷം ബെൽറ്റ് വെച്ച് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കവർ കുടയുടെ പി വി സി കവർ അത് നമ്മൾ കുടയ്ക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നിത്യേന മഴയത്തും വെയിലത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടയുടെ പണി ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സൂചി നൂലും കത്രികയും മാത്രമാണ് ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തോളൂ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനായാലും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മമാർക്കായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മാർഗം തന്നെയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കൊണ്ടുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്
അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കുട ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വർഗീസ് സാറിന് ഇവരിവിടെ കുട ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പല ഐറ്റംസ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന പലതും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ട്രെയിനിങ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ കുട ഉണ്ടാക്കാനായാലും ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കും മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും ഇതിൻ്റെ ഓരോ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പറും വീഡിയോൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം